Assalamu alaikum. Bugün biz siz bilen yenge babını başlayımız. Demek yenge bab da biz iki ve üç ölçüli vektörler hakkıda yapılaşırız. Demek birinci bölüm iki ölçüli vektörler hakkıda. Bu yerde demek biz e, e, ne organımız? Demek vektörlerin geometrik e, tasvirlanışı, vektörlerin e, tekstilikte koordinatlar tekstiliği de kanan kalıp tasvirlanışı mümkün. E, demek e, ulanı hayattaki tabbıqları, iki tezlikke, küçükke ve başka e, cahillerde onu tabbıqları kanan kalıp uladışını korup çıkmamız. Bilmemiz ki, ayırın e, düşünceler fakat bitti yine kettelik bilen anıqlayınca. Mesela, bir anlar sana uzunluğunu, ya ki yüzünü, ya ki temperaturunu, ya ki ağırlığını ölçemek için bulsak, biz için bitti yine kette, bitti yine kettelik yeterli bir olaydı. Ya ki 5 kg, 5 metr uzunluğundaki e, ip buluşu mümkün, ya ki 3 kg ağırlığındaki bir anlar sana buluşu mümkün. Yani, eğer bitti yine ölçü bilen anıqlayan adıgın, birlik verildi yani bu ise bunun eski hareketleri ilk eski hareketleri de beytildi ayrım joylarda bizge bittigini ölçüye yeterli bu miydi şunu için biz uylar için vektor katlarla üçüncesini kırdığımız demek ki vektor üçüncemiz iki de narsa bulanıklanadı iki de üçüncü bulan birincisi vektorinin demek yönelişi yani direction ve onun katlarla magnitude demek uzunluğu buluşu mümkün e, uzunluğu buluşu mümkün Demek ıı, Müsaal kılıp ayet edigen bu Edigen bu isek Mena To describe the velocity Velocity demek tezliğe uh, Of a moving object Demek hareketteki ıı, Cismin tezliğine Ayet işimiz için Ne fakat onun tezliğe Belki onun yönelişi Hem biz için muhumdur Kore yapmış ki Tezliğde ne fakat Demek bir hareketteliği bilen Yeki onun tezliğe Ve ıı, yönelişi bilen Anıqla bir işimiz mümkün Xoğab, ıı, şünge uxşegen başka düşünceli, demek tezlik, acceleration, tezleniş, force, kuç, ıı, demek şu narsalarını bizge, demek ıı, cisimnin yönelişge bağlıq boladı. Demek, ıı, iki de, demek, kettelik bilen anıqlan digen, yöneliş ve ıı, uzunligi bilen anıqlan digen ıı, matematik düşüncege biz vektör deyip aytamız. Demek, harimiz. Vektor üçün çözünün en de matematik cihazdan ıı, kırtışını boşlayımız. Demek, etibay bir adı yanı bulsak, A vector in a plane is a line segment with a sign in direction. Bu numa digana. Bu digana tekstilik dege yönelişke ege bölgen kesme. Demek, vector in a plane is a line segment. Line segment demek kesme with an assigned direction. Bu digana kesmeni anıq yönelişi bağır digana. Demek, birinci şakilde korunuşta belirgen buluş mümkün bana A bir kesme. Demek, A noktaya bizge initial point deki boşlangıcı noktası. B noktaya ise onun ahır noktası da beytiladı. İngiliz dili de terminal point deyiladı. Ve demek, boşlangıcı noktası birinci oranda yazıladı. Bana A ahırgi noktası B ikinci oranda yazıladı. Ve üstüge kaysa noktadan kaysa noktaya yönelgenlik hakkı da vektör üçüncesi belirgeladı. Demek, A bir vektör degen de Demek A'nı biz boşlangıcı noktasını, B neyse ahir noktasını düşünüp olamız ve vektör A'dan B'ye karab yönetilgen boladı. Kesmenin uzunluğu ise onu magnitude ya ki uzunluğu vektörün uzunluğu deyip eğitiladı. Xoğab, şimdi biz e, vektörünün kolay cahayı şundan ibarat ki Vektörünü biz ixtiyari rəvişte kuşurşumuz mümkün. Bunu mədi gəlin. Bana farasılırız biz ki qızıl vektör verilir gəlin olsun. Onge mas xoğla gəlin bir de kok vektörünü alışımız mümkün. Muxumu uşa vektörler bir xil yönelişke bir xil yönelişte yönelik gəlin bol. Bunu uzunluğu bir xil bosa biz bularını teng vektör sıfatda tasavvur qılamız. Kore yapış ki mənə xoğla gəlin bir de kok vektörünü alışımız mümkün. Bular xamması qızıl vektör bilan teng. Onu cahilashişi axamiyyətki egə emez. Xo, bu nümə digəni, bu digəni, biz demək vektorini bir nöqtadan başqa nöqtarə parallel köçürə digən bolsək, demək vektorda heç xanaqa özgərişkə eqə bolməyidi. 
Endi ikkita vektorlarni qo'shish qoida haqida gaplashadi degan bo'lsak, demak, faraz qilaylik bizga a, b va b c vektorlar berilgan bo'lsin. a b vektorini demak, u ko'rinishda belgilaymiz, b c vektorini v ko'rinishda e'tibor beramiz. Agar vektorlarni biz demak, boshi va oxiri berilgan bo'lsa, demak, oddiy ko'rinishda yozib ustiga vektor belgisini qo'yamiz. Agar vektorni bir harf bilan be bittagina harf yoki simbol bilan belgilamoqchi bo'lsak, uni demak, bold yoki toq rangda yozamiz. Ularni qanday qilib qo'shish mumkin? Demak, birinchi vektorni olamiz va ikkinchi vektorni boshini birinchi vektorning oxiriga olib kelib qo'yamiz. Mana ko'ryapmizki, b nuqta birinchi vektorning oxir nuqtasi va b nuqta ikkinchi vektorning bosh nuqtasi. Demak, birinchi vektorning boshi bilan ikkinchi vektorning oxirini tutashtirsak, biz demak, ac vektorini ya ac ga ularning ikkita vektorning yig'indisini topgan bo'lamiz. E'tibor beramiz, ab plus bc demak, b ko'ryapmizki, birinchisini oxiri yoki o'rtadagisi ortidagi harf ikkinchi vektorning boshi xuddiki ular yeshib ketadi a c vektorini hosil qilamiz. Xo'p, bu qoidaga demak biz vektorlarning uch burchak qoidasi deb aytiladi. Vektorlarning uch burchak qoidasi qanaqa demak, birinchi vektorning oxiriga ikkinchi vektorning boshi olib kelib qo'yiladi va birinchi vektorning boshi va ikkinchi vektorning oxiri tutashtiriladi va ko'ryapmizki, bu yig'inda vektor hosil bo'ladi. Shuning uchun bu narsaga ikkita vektorning yig'indisi uch burchak qoidasi deyiladi. Yana bir narsani e'tiborga olishimiz kerak, 0 vektor deyiladi. Demak, uzunligi 0 ga teng bo'lgan vektor va ixtiyoriy yo'nalishga ega bo'lgan vektorga 0 vektor deyiladi. Mana hozir ko'rganimizdek, demak, to find the sum of the any two vectors u and v, we sketch vectors equal to u and v with the initial point of one at the at terminal point of the other. Bu degani demak, birinchisining oxirgi, demak, nuqtasi ikkinchisining boshi bo'ladigan qilib ikkita vektorni joylashtiramiz degani. Demak, ikkinchi qoidamiz bor. Ikkinchi qoidamiz demak, vektorlarni qo'shishning parallelogram qoidasi deyiladi. Bu qanaqa ko'riladi? Tushuntiramiz. Demak, e, tomonlari u va v vektorlaridan iborat bo'lgan parallelogram tuziladi va ular bilan umumiy uchga ega bo'lgan diagonaliga shu ikkita vektorning yig'indisi deb aytiladi. Ko'ryapmizki, mana u bilan v umumiy boshlang'ich nuqtasiga ega va shu nuqtadan chiquvchi parallelogram diagonaliga shu ikkita vektorning yig'indisi deb aytiladi. E'tibor bering, biz ikki xil narsani ko'rib chiqdik. Birinchisi uch burchak qoidasi, ikkinchisi parallelogram qoidasi. Endi e, vektorlarni nafaqat qo'shish mumkin, balki vektorlarni biron-bir songa ko'paytirish mumkin. Bu qanaqa tartibda amalga oshiriladi? Demak, ha, demak, a bu yerda biron-bir son va vektorimiz berilgan bo'lsin. Demak, e, vektorni songa ko'paytirganda yana vektor hosil bo'ladi. Vektorning uzunligi esa a sonning absolut qiymati yoki moduli va v vektorning uzunligi ko'paytiriladi. Bu nima degani? Demak, agar a sonimiz musbat son bo'lib birdan katta son bo'lsa, demak, vektorni yo'nalishi saqlanib qolinadi va vektor cho'ziladi. Agarda a sonimiz manfiy son bo'lib turib, birdan ega minus birdan kichkina bo'ladigan bo'lsa, yo'nalish o'zgaradi va cho'ziladi. Agar a sonimiz demak 0 dan e, 0 dan katta bo'lib 0 bilan bir orasida bo'lsa, vektorni yo'nalish saqlanib qolinadi va vektor qisqariladi. Agar a sonimiz minus 1 dan 0 gacha bo'ladigan bo'lsa, vektorimiz qarama-qarshi yo'nalishga o'zgaradi va vektor siqilgan holatda bo'ladi. Agar a sonimiz 0 ga teng bo'lsa, biz 0 vektorni hosil qilamiz. Demak, shu yuqorida aytilgan narsa vektorni songa ko'paytirish deyiladi. E'tibor bering, multiplying a vector av by a scalar has the effect of stretching or shrinking the vector. Bu degani vektorning cho'zilishi yoki siqilishi mumkin. Mana ko'ramiz, misolda ko'radigan bo'lsak, mana farazlik v vektorimiz berilgan bo'lsin. 2 dan 1 v, e'tibor bering, 2 dan 1 demak 0 bilan 1 orasidagi son, demak berilgan vektorning yo'nalishi saqlanyapti, bir xil yo'nalishga ega, lekin vektorning uzunligi demak 2 marta qisqaryapti. 2 v degani demak yo'nalish bir xil, vektorning uzunligi esa 2 marta oshyapti. Mana minus v deganimiz vektor uzunligi saqlanishi kerak, oldingi faqat minus 1 soni bor, a yo'nalish qarama-qarshisiga o'zgaradi. Minus 3 dan 1 degani demak yo'nalish teskarisiga o'zgaradi va berilgan vektorning 3 dan 1 ga qisqaradi. Minus 2v demak yo'nalish qarama-qarshisiga o'zgaradi va vektorimiz 2 marta cho'zilgan holatda bo'ladi. 
Endi vektorlarni ayirish tushunchasini ko'ramiz. Vektorlarni ayirish tushunchasini qanaq ko'rishimiz mumkin? Ayirish degani ikkinchi vektorni qarama-qarshisini qo'shish degandan iborat. Mana u minus v ni biz u plus qovus ichida minus v ko'rinishida tasvirlashimiz mumkin. Agar u vektorimiz bu yo'nalishda bo'ladigan bo'lsa, v vektorimiz demak parallelogram qoidasiga ko'ra bu yo'nalishda bo'ladigan bo'lsak, minus v shu uchga keladigan bo'ladi. Endi e'tibor bering. Demak yana uch burchak qoidasiga ko'ra bunga bu vektorni qo'shadigan bo'lsak, mana kichkina qizil diagonal hosil bo'lishi kerak bo'ladi. Yoki bo'lmasa, qana qilib eslab qolish mumkin. Demak, u dan v vektorni ayiradigan bo'lsak, v uchidan chiquvchi va u ga yo'naltirilgan parallelogramning ikkinchi diagonalini hosil qilamiz. Yana bir marta takrorlayman. Demak, u bilan v vektorimiz berilgan bo'lsin va ular umumiy nuqtaga ega bo'lsin, u minus v deganimiz, demak, ikkinchisi v oxiridan chiquvchi va u yo'naltirib turuvchi parallelogramning ikkinchi diagonali. Demak, e, vektorlarni koordinata tekshiga qana qilib tasvirlashimiz mumkin. Xo'p, e, demak, 7 e, rasmdarma berilgan bo'lsin. Xo'p, faraz qilik, mana v vektorimiz berilgan bo'lsin. Bu demak, agar men o'ng tomonga a birlik va b birlik tepa yuradigan bo'lsak, v vektorni hosil qilaman. Demak, e, v vektorni ikkita tartiblangan son ko'rish tasvirlashimiz mumkin. E'tibor bering, uch burchak shaklida qovush shaklida a b demak bunaqa berilgan bo'lsa, demak a soniga v vektorning horizontal komponentasi deb aytiladi, b soniga esa v vektorning vertikal komponentasi deb aytiladi. Xo'p, e, demak buni e, koordinata yordamda tasvirlaydigan bo'lsak, demak bilamizki v vektorimiz ikkita nuqtani tutashtirishdan hosil bo'ladigan kesma yo'nalishiga bo'lgan kesma, demak faraz qilaylik, p nuqtaning koordinatlari x1 va y1 dan iborat bo'lsin, q ning demak koordinatlari x2 va y2 dan iborat bo'ladigan bo'lsa, demak uning mos komponentlarini topishimiz kerak bo'ladi, demak uni horizontal komponentasi e'tibor berganingizdek o x2 dan o x1 ni ayirishimiz kerak yoki 0 x2 dan x1 ni ayirsak, buni bu horizontal komponentasini hosil qilishimiz mumkin. Bu yerda esa uning vertikal komponentasi yoki p q vektorining demak komponenti shaklida yozadigan bo'lsak, q ning demak y ga demak b sa y2 dan y1 ni ayiramiz, p sa x2 dan x1 ni ayiramiz. Yoki bo'lmasa biz agar vektorning boshi va oxiri berilgan bo'lsa, shu ikkita nuqtadan hosil bo'lgan vektorni topish uchun uni mos koordinatlarini ayirishimiz kerakligini bilib olamiz. Demak, uh, component form of vector, demak faraz qilaylik, uh, tekislikda ikki o'lchovli, demak koordinatlar sistemasida p nuqta berilgan vektorning Demak, boshi va q nuqta oxiri bo'lib turib, p ning koordinatlari x1 va y1, q ning koordinatlari x2 y2 bo'lsa, vektorning tuzishimiz uchun vektorning komponentalari, demak, x2 dan x1 ni ayiramiz va ikkinchi komponentasi y2 dan y1 ni ayirishimizga to'g'ri keladi. Misolga qaraydigan bo'lsak, find the component form of the vector u with the initial point and terminal point. Bu nima degani, demak, vektorning boshi -2 5 va oxiri 3-7 bo'ladigan bo'lsa, uni demak vektor formulasini topishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun hozir aytib o'tganimizdek, mos koordinatlarni ayiramiz, 3 dan -2 ni ayiramiz, 7 dan 5 ni ayiramiz. Demak, 3 dan -2, 7 dan 5 ayiradigan bo'lsak, uning demak vektor formulasi 5 2 ga teng bo'ladi. Misolga qaytadigan bo'lsak, demak vektor berilgan ekan komponent formada 3 7 va uni boshi berilgan ekan 2 4. Savol oxirini topishimiz kerak bo'ladi. Demak, oxirini topish uchun biz uni oxirini demak x y ko'rinishda tasvirlashimiz mumkin. Demak, unga ko'ra oxiridan boshini ayiradigan bo'lsak, x dan 2 ni ayirib turib, y dan to'g'ri ayirsak, vektorni demak komponent formulasi 3 7 ga teng bo'ladi. Demak, bu tenglamalar sistemasini yechamiz. Bu degan x 2 3 va y 4 7 x ni 5 ga hamda y ni 11 ga tengligini aniqlaymiz. Demak, vektorning oxirgi oxir oxir nuqtalari 5 11 ga teng bo'ladi. Xo'p. Shu vektorlarni demak tasvirlaydigan bo'lsak, mana W vektorimiz ko'radigan bo'lsak, 0 2 bu degani demak oxirgi nuqtasini qana demak tutashtiryapmiz. Demak birinchisini qaraydigan bo'lsak, bu demak 0 0 bilan 2 3 nuqtani tutashtiryapmiz. Bu yerda -2 1 ni 
0.2 bilan tutashtiryapmiz. Bu yerda ko'radigan bo'lsak, bu vektorning boshlang'ich nuqtasi 1 u 4, ikkinchisi esa 3 u 7 dan iborat. Hamma vektorlar bir-biriga parallel bo'lgan vektor, shuning uchun biz yagona vektorni hisoblashimiz mumkin. Demak, vektorlar ikkita vektorni taqqoslashga o'tamiz. Demak, birinchi vektorimiz faraz qilaylik o'rni ko'rinishi A1 B1 ko'rinishida berilgan bo'lsin. Ikkinchisini ko'rinishi A2 B2 ko'rinishida berilgan bo'lsin. Biz vektorlarni teng deymiz, agarda ularning mos koordinatlari teng bo'lsa, bu degani A1 A2 ga B1 B2 ga teng bo'lsa. Xo'p Kengi narsa demək ki, vektorinin uzunluğu, ya ki biz ingiliz tülü de magnitude de etilədi, uzunluğun topşimiz üçün vektorini demək ildiz astı da harbette komponentasının ikinci derece kvadrat ki aşırıb yığındısına ildiz çıxarışımız gerek. Ege bu mesela, eğer vektorinin korunuşu a, b korunuşu da birliyen bulsa, onun uzunluğu ildiz astı da a kvadrat plus b kvadrat getiyen buladı. Xoğb, faras qilaylik, demək, ikkita vektorimiz, demək, komponenta yordamida berilgan bo'lsa, ular ustida qo'shish, ayirish va so'ngi ko'paytirish amalini qana qilib bajaramiz. Shu haqida gaplashamiz. Demək, birinchi vektorimiz a1, b1 va ikkinchi vektorimiz a2, b2 ko'rinishda berilgan bo'lsa, ularni qo'shish uchun mos koordinatlarni qo'shishimiz kerak. Yoki a1 ga a2 ni, b1 ga b2 ni. Ayirish uchun esa mos koordinatlarni ayirishimiz kerak. A1 dan A2 ni, B1 dan B2 ni. Demak, faraz qilaylik, S sonini o'sha U vektori ko'paytirmoqchi bo'lsak, har birta, demak, komponentasini o'sha S soniga ko'paytiramiz. C A1 va C B1. Ko'ryapmizki, C haqiqiy son. Misollar ko'ramiz, demak, U vektorini demak, ko'rinishi 2 minus 3, V vektorining ko'rinishi minus -1 2 bo'lgan bo'lsa, U plus V, U minus V, 2 U minus 3 V hamda 2 u plus 3 u vektorlarni topishimiz kerak bo'ladi. Yuqorida aytib o'tilgan, demak, 3 ta qoidani inobatga olib turib, qo'shish uchun mos koordinatlarni qo'shamiz. Bu degani 1 minus 1. Demak, 2 ga minus 1 ni qo'shamiz, minus 3 ga 2 ni qo'ssak, 1 minus 1 hosil bo'ladi. Ayirish uchun esa mos koordinatlarni ayiramiz. 2 dan minus 1 ni ayirsak, bu 3, minus 3 dan 2 ni ayiradigan bo'lsak, minus 5. 2 ga ko'paytirish uchun har birta koordinatasini ko'paytiramiz. 2 yara 2 va 2 yara minus 3 bu degani to'g'ri minus 6. Minus 3 vektorini topmoqchimiz, demak 3 minus 6 bo'ladi va oxiri 2 plus 3 va vektorni qo'yib hisoblaydigan bo'lsak, oldin so'nga ko'paytirib, keyin ikkita vektorni qo'shamiz, soddalashtirsak 1 0 vektor hosil bo'ladi. Demak, qanaqa hosillarga ega? Demak, qo'shishga nisbatan, demak, ikkita vektorni qo'shayotgan paytda ular bular kommutativ bu degani u ga v ni qo'ssak v ga u ga teng bo'ladi assotsiativ bu degani qovsni demak qayroqqa tartibda qo'yishni ahamiyati yo'q 0 vektor e'tibor bering bu 0 soni emas 0 vektor agar u vektorga 0 vektorni qo'ssak yana o'sha vektorni hosil qilamiz u vektorga demak o'ziga qarama qarshi yo'naltirilgan vektorni qo'shadigan bo'lsak 0 vektor hosil bo'ladi C ko'paytirgan U vektorining uzunligini topish uchun demak C ning absolyut qiymatini uni uzunligiga ko'paytiramiz. Demak C soni yig'inda ikkita vektorning yig'indisiga ko'paytirish uchun har birta vektorni o'sha berilgan soniga ko'paytirib, ular yig'indisini olishni o'zi yetarli. C plus da ikkita sonini qo'shib turib vektorga ko'paytirish uchun har birtasini, ya'ni har birta sonni vektorga ko'paytirib keyin qo'shishimiz mumkin. Demak ikkita sonni ko'paytirish uchun ketma-ket ularni ko'paytirib mumkin. Demak birni sonini vektor ko'paytirsak hech qanaqa o'zgarish ro'y bermaydi. 0 sonni ko'paytirsak 0 vektor hosil bo'ladi. E'tibor bering, oddiy 0 bu son, to'q rangda yozilgan 0 bu 0 vektor, ixtiyoriy son 0 vektor ko'paytirsak, demak 0 vektor hosil bo'ladi. Demak, keyingi tushunchamiz birlik vektor, ingliz tilida unit vektor deyiladi. Birlik vektor deganimiz, demak, uzunligi birga teng bo'lgan vektor. Faraz qilaylik, mana W vektorini qaraydigan bo'lsak, 3 bo'lingan 5, 4 bo'lingan 5, buni uzunligini hisoblasak, ildiz ostida 3 bo'lingan 5 ning kvadrati 4 bo'lingan 5 ning kvadrati bu birga teng bo'ladi. Lekin hamma vektorlar orasida bizga ikkita muhim vektorlar bor, bu I va J vektori bilan belgilanadi. Bu demak, I vektorimiz 1 u 0 ga koordinatlari 1 0 ga teng bo'lgan vektor, J esa 0 u 1 vektor. Nimaga bu narsa bizga kerak? Chunki shu ikkita vektor orqali biz qolgan tekstlikdagi ixtiyoriy vektorni chiziqli ifodalashimiz mumkin bo'ladi. Bu nima degani? Demak, 
a b vektorimiz berilgan bo'lsa, a b vektorni birinchi sonni a ko'padigan i vektor va b sonni ko'padigan j vektor ko'rinishi tasvirlashimiz mumkin bo'ladi. Write the vector in terms of i and j. Hozir demak aytganimizdek, demak bu vektorni demak i va j birlik vektorlar yordamida tasvirlashimiz kerak bo'ladi. Demek bu degani demek 5 ko'padirgan i plus minus 8 ko'padirgan j yoki 5 i minus 8 j vektor. Demek agar u vektorimiz bilan v vektorimiz berilgan bo'lsa, 2 plus b vektorni i bilan j ko'rinishda yozishimiz kerak. Demek, demek 2 ko'padirilgan u vektorni ko'rinishi 3 i plus 2 j plus 5 ko'padirilgan v vektorni ko'rinishi minus i plus 6 j. Ularni qovuslarni ochib turib sodalashtiradigan bo'lsak, i plus 34 j ko'rinishdagi vektorni hosil qilamiz. Xo'p, endi bizga faraz qilaylik, v vektori berilgan bo'lsin. U holda, demak, vektorni x o'qining musbat yo'nalishi bilan hosil qilgan burchak deganda, demak, eng kichkina burchak tushuniladi. Mana ko'ryapmizki, demak, v vektorimiz berilgan bo'lsin. A, a, x o'qining musbat yo'nalishi bilan xos qilgan burchak mana mana sita burchak bo'ladi. Xo'p, v v v vektorni x va y o'qidagi proyeksiyalarni topishimiz mumkin. Bu degani, demak, bizga to'g'ri burchakli uch burchak berilgan. Burchagimiz sita berilgan bo'lsa, mana mana bu proyeksiyani noma'lum deb belgilasak, berilgan burchak kosinusiga ko'ra, demak, yopishgan katetni gipotenuz degan sifati burchak kosinusini berar edi. Demak x o'qidagi proyeksiyasini topishimiz uchun o'sha v vektor uzunligini berilgan burchak kosinusiga ko'paytirishimiz kerak. Y o'qidagi proyeksiyasini topishimiz uchun esa vektor uzunligini sinus berilgan burchakni sinusiga ko'paytirishimiz kerak bo'ladi. Bu nima degani? Demak, agar v vektorimiz berilgan bo'lsa, uni biz demak vektor komponent shakliga o'tmiz o'tkazmoqchi bo'ladigan bo'lsak, agar biz v vektorni uzunligini va uni direction yoki x o'qining musbat yo'nalishi bilan hosil qilgan burchagini topadigan bo'lsak, buni biz a i plus b j ko'rinishda yozishimiz mumkin. Demak, a deganimiz hozir aytganimiz, demak vektorning x o'qidagi proyeksiyasi vektorning uzunligi bilan uni cosinus sita va b esa vektorni uzunligi va sinus sita. A shularni oborib qo'yadigan bo'lsak, v vektorni quyidagicha i va j vektorlar yordamida hisoblashimiz mumkin. Demak, agarda v vektorimizning uzunligi 8 ga va ox o'qi bilan hosil qilgan burchakga pi bo'lingan 3 ga teng bo'lsa, demak, v vektorni i va j komponentida yozishimiz kerak bo'ladi. Demak, undan oldin biz a va b ni hisoblashimiz kerak. Demak, esingizda bo'lsa, v vektorning uzunligi va cosinus sita 8 kare cosinus pi bo'lingan 3, cosinus pi bo'lingan 3 2 dan 1 ga teng, 8 ga o'padigan 2 dan 1 bu 4. b ni hisoblaydigan bo'lsak, sinus pi bo'lingan 3 bu ildizosi 3 bo'lingan 2, soddalashtirsak 4 ildizosi 3, demak v vektorni i va j ko'rinishidagi formulasi 4 i 4 ildizosi 3 j yoki komponentadagi ko'rinishi 4, 4 ildizosi 3 bo'ladi. Ikkinchi masalamiz, demak, agar u vektorni komponenti ko'rinishida berilgan bo'lsa, biz uni demak, uzunligi va x o'qi bilan hosilgan burchagini topishimiz mumkin. Demak, tangen sita ni hisoblaydigan bo'lsak, ko'radigan bo'lsak, bu b ni a ga nisbati, e'tibor bering. Yana qaraydigan bo'lsak, bu mana mana bu uzunlik b bo'lsa, mana buni a deb belgilaydigan bo'lsak, tangen sita qarshisidagi katetni yopishing katetga nisbat, demak, b ni a ga nisbati. Demak, bizda a imiz minus ildizosi 3, b imiz 1 ga teng. Shuni hisobga olgan holda tangen sita 1 bo'lingan minus ildizosi 3 e'tibor bering. Vektorimiz ikkinchi chorakda yotyapti. Demak, a ning uzunligini ko'ryapmiz minus ildizosi 3 ga, b ning uzunligi 1 ga teng. x o'qi bilan hosil qilingan burchagimiz mana mana bu o'tmas burchak bo'lyapti. A bu degani demak, kasrni irratsionalda qutqazdirishimiz mumkin. Ildizosi 3 ga ko'paytirib mahrajini soddalashtirsak, demak, sita, demak, tangens pi bo'lingan 6 da musbat ildizosi 3 bo'lingan 3 ga teng. Ikkinchi choradagi qiymat esa 5 pi bo'lingan ildizosi 3. Demak, berilgan vektorni OX o'qi bilan hosil qilgan burchagi 5 pi bo'lingan ildizosi 5 pi bo'lingan 6 ga tengangan. Xo'p, endi vektorlari demak tadbiqlar haqida qisqacha gaplashamiz. 
خوب دیمک بوده گنا دیمک ویکتور نه بس تیزی که باقل شدم از ممکن is the velocity of a moving object is a model by a vector whose direction is the direction of motion and whose motion is the speed uh, whose uh, magnitude is the speed demak vektorni demak tezlik bilan ifodalashimiz mumkin demak 16-figurada ko'ryapmizki bu demak mana north east north 30 east degani demak north dan eastga qaragani orasidagi bo'lsa 30 demak bu yog'i 60 ga teng bo'ladi mana momentimiz 30 gradusga teng bo'lish kerak edi uni yo'nalish hisoblab oladigan bo'lsak mana men bu demak bu v vektorning yo'nalishi mana men bu esa tezligi demak w vektorini mana hozir aytganimizdek ikkita vektorni qo'shish orqali biz Demek o yetinci rəsimdə nə mənə tapışımız mümkün Demek v vektorin tapışı üçün Demek ki, iki vektorin yığındısından ibarət bol yəbdi Xoq, misal sifatə qorə digən bəsək Demek ki, samaliyotning demək tezləgi 300 mil bir saqatı gə Demek ki, Norsk ya qarab uçu yəbdi In experiences, a 40 mile cross wind flowing the direction as the showing figure. Bunu mədi gəni, demək, şamalını esişini qoruyabımız, demək, biz qarayat gən samaliyyotumuz, demək, toğru gə, nors yönəlişi bilən toğru gə xərəkət xiləyəbdi, ləkin, demək, şamal esiyəbdi, norsdan iski qarab durub, demək, bunu esişini qarayat gən bəsək, 40 mil saati gə yönəlişi 30 qərəz etibarı bərin, Norse bilən demək, east mənə mənə bu burçik 30 qərəzi qətəyim bələdi. O xalda demək, samaliyyotunu biz qura digən bəlsək. Mən tapışımız kərəyəkən, express the velocity we of their plane relative to the air and the velocity mind. Demək, find the true velocity of the airplane and the vector, find the true speed. Demək, xoqlı digən bəlsək, demək, etibar bərin. Demək, unu, demək, samaliyyotunu, demək, iyi jəbələ yazə digən bəlsək, bunu X oqı bilən, bəs bu Y oqı bilən paralel rəvəşdə xərəkət xiləyətkəndə inobat ki, olsək, X-imiz, X oqı dəyək proyeksiyası 0, Y oqı dəyək proyeksiyası 300 gətəyim bələ, şunun üçün 300 G bələdə, demək, unu qarəyə digən bələsək, demək, 40 demək, bu unu tezləgə, a X oqı gə proyeksiyası əsə 40 qoşimiz 60, çünki, etibar bərin, Mənə bu burçək 60 qərədəsi gətəyin, tepədəgə burçəkimiz 30-ə də etibar verin, pəstəgə 90 qərədə toldur üçüb 60 qərədəsi bolədə. Formula gək ora, vənə uzunlə gək qosinu sitə, bu anı, demək, A komponentəsi, B komponentəsi isə vənə uzunlə gək qobətəlgən sinu sitə idi. Demək, unu topa digən bolsək, 40 qosinu 60 i, plus B nə topsək, 40 sinu 60 j. Sadələşdirsək, 20 i, plus 20 i, plus 3 j bolədə. Bu, demək, şamalını əsiyyətkən burçəgə və tezləgə. O xalda, demək, demək, Sadələşdirşimiz mümkün, 20i plus 30 doğru bütün 60 doğru jiyi təxminən. İki tay vektorini xoş edigən bəlsək, demək ki, samaliyyotun həqiqi yönəlişini tapışımız mümkün. Bu, xüydək üçə qorunuş qəyə bolədi. Demək ki, 20i plus 20i plus 30 plus 300 jiyi qətəyim bolədi. Demək ki, həqiqi tezləgi isə, samaliyyotun həqiqi tezləgi 300 mil məs, bəlkə axır ki, W vektorini uzunləgi 335 mil ətrafı da bolədi. Demək, samaliyyotunə, demək, burçəgini qarəyə digən bolsək, 90 qradis məs, bəlkə qarizont kənsibətən 86 bütün 6 qradis arxalı uçuyə etkən bolədi. Onun uzunləgi isə, tezləgi isə 335 mildən ibarət bolədi. Bu nümədə gənə, demək, samaliyyotumuz, demək, əligi palyar qorunuşdə təsirləmək üçün bəsək, demək, north bilən east arasıdəgi burçəkimiz 3 bütün ondan tor qərədəsi arqalı 335 mil, 335 bütün ondan 2 mil saat arqalı tezlik bilən samaliyyotumuz uçuşu yəbdi. Demək, bu hazır, demək, tezlikinə vektor bilən təsirlənişini qorub çıxdik, xuddu şu yol bilən kuçuş xəm vektor qorunuşu da təsirlənişi mümkün. Bu və küç bələmiz ki, demək, biz bramber cisimini bozsək, demək, bu bizə təsir yönəlişi. 
Eğer biz kitap üstüde, stol üstüde duruyen kitabını basa digen bulsak, bizim basın küçümüz demek stolga perpendikler ravişte ve pas yakarak yönelgen buladı. <coughs> Demek eğer e, cismge bir neçe küçüler təsir xiliyatken bulsak, onu demek ahirge küçü, uşa küçülən yığınısından ibarat buladı. Faraz xililik bizge demek e, cismge iki tə küçü təsir xiliyatdı, F1 və F2 küç, onların demek e, küçünü demek 10 və 20 e, libralik e, küçü bilən təsir xiliyatdı. Demek birinci küçünü garizont bilən Acıratken burçagi 45 gradis, ikinci kuşunu garizon oyuk soğuklan taşıklıca burçagi demek brüzeli gradis bosa p noktadaki demek tasir kılıcı kuşun tapşımız kerak burada bu demek branch oranda f1 ve f2 e, kuşlarını demek ij formada tasirle varışımız mümkün demek tasirle varadıgın bosa 10 kubatırlıgın kuşunu sita demek sita mız 45 gradis ve 10 sin 45 gradis bolada f per kucu topa digen bolsak 5 ilzast 2 plus i plus 5 ilzast 2 jge teyin bolada hud düşünde f2 kucu topşımız mümkün bu demek 20 cos 150 gradis kopa digen i plus 20 sin 150 gradis kopa digen j ve xoplasak demek minus 20 ilzast 3 bolin gen 2 i plus 20 bir bolin gen 2 j sadelaştır genimizden ki minus 10 ilzast 3 i plus 10 jge teyin bolada demek 2 de vektorini koşuşumuz kerek İki tabi etirinin hoşuşu için ise muaz kanadlarını hoşuşumuz mümkün. Sadırlaştır genimizden ki yine ise 5 ilzastı 2 minus 10 ilzastı 3 i plus 5 ilzastı 2 plus 10 jgt in buladı. Bu tahminen minus 10 i plus 17 jgt in buladı. Demek ıı, bunu xüsablamazdan xam koruşumuz mümkün. İki tabi etirinin paralelgram kaydası boyunca hoş edigen bulsak. Umumi 3 ke ege bulgen diagonal demek ıı, ahirge təsir küçü bu xüsablanır adı. Demek f Nin pırıltı tasar, yakuni tasar küçü, umumi tasar küçü, f konalışında buladı. Etibarın gözü için rahmet, keyingi maruzalarımızda yana görüşkünce salamat bulayın.